പാവയ്ക്ക തോരം വെച്ച വീഡിയോയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പാവയ്ക്ക ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് ഇട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ അഴക്കെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അത് നടുവിൽ കീറി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുരു മാറ്റണം കുരു മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെറുതായി വട്ടത്തിൽ കുത്തി കുത്തി അരിയണം ഞാനിവിടെ ഒരു വാഴയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിവിക്ക് രണ്ട് വാഴയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒരു വാഴയ്ക്ക കറി വയ്ക്കാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ പാവയ്ക്ക കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് പച്ചമുളക് ഉള്ളി കറിവേപ്പില തേങ്ങ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് വേണം എണ്ണ വേണം കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ കടുക് വേണം പാവയ്ക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടണം ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സബോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബോളയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉള്ളി ഇഷ്ടംപോലെ അല്ല ഉള്ളി കൂടുതൽ ഇടുന്നതനുസരിച്ച് പാവയ്ക്കാടെ പൈപ്പ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഉള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടണം പിന്നെ ഒരു മുറി തേങ്ങ തേങ്ങയും ഇഷ്ടംപോലെ ഇടാം തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇടുന്നതനുസരിച്ച് രുചി കൂടും തേങ്ങയും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പാവയ്ക്കയ്ക്ക് രുചി കൂടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചരണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ചരണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാം ഇളക്കി ഒഴിപ്പിച്ചു ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി ഒഴിപ്പിച്ചു ഇളക്കി വേപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചട്ടി മൺചട്ടിയിലാണ് ഇത് പാവയ്ക്കാത്ത ഓരോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൺചട്ടി കഴുകിയടുപ്പത്ത് വെച്ചു അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കടുകിട്ടു കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക തോരനുള്ള കൂട്ട് എല്ലാം എടുത്തിട്ടു ഇവിടെ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് തേങ്ങ ചിരണ്ടാനായിട്ട് ചിലവ ചൂളിൻ്റെ ചെറിയ ചൂളിൽ പണ്ടേ കയറ്റി വെച്ച് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയെടുക്കുന്നു ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിയുക മുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടുക കറിവേപ്പില ഇടുക തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഇടുക ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് ഇഷ്ടംപോലെ തേങ്ങ ഇഷ്ടംപോലെ ഇടുക തേങ്ങയും ഉള്ളിയും അനുസരിച്ച് പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ് അറിയില്ല മേശപ്പുറത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ചെലവിൽ തേങ്ങ ചെന്ന ശബ്ദമാണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നത് പാവയ്ക്കയും മുളകും ഉള്ളിയും എല്ലാം അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില ഉതിർത്തിയിട്ടു ഉപ്പിട്ടു തേങ്ങ ചിരണ്ടിയിട്ടു സാധനം എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി ഒഴിപ്പിക്കുന്നു പാവയ്ക്ക തോരനുള്ള സാമഗ്രികളെല്ലാം ഇളക്കി ഒഴിപ്പിച്ച് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വെക്കുന്നു തീ കത്തിച്ച് ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചു 
ചൂടായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കണം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കടുകിട്ട് കുട്ടണം കടുക് കുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇളക്കി വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പാവയ്ക്ക കൂട്ട് പാവയ്ക്ക പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില തേങ്ങ ഉപ്പ് അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇട്ട് വേവാൻ വെക്കും എന്നിട്ട് തീ അട അടപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി വെക്കും ഇത് ആവിയിൽ വേവണം പാവയ്ക്കയുടെ വെള്ളം ഇറങ്ങി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം പറ്റുമ്പോൾ പാവയ്ക്ക വെന്തിരിക്കും പാവയ്ക്ക ഇരുമ്പ് അഥവാ അയൺ അധികമുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്ന രക്തമുണ്ടാകാനും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ പാവയ്ക്കാവയ്ക്ക അകത്തുള്ള വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി പാവയ്ക്കാവൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് പാവയ്ക്ക തോരൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ പാവയ്ക്ക തോരൻ മാത്രം കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ കൈപ്പുണ്ടത് മാത്രം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ചട്ടിയിൽ വെച്ച പാവയ്ക്ക തോരുണ്ട്